வணக்கம் நண்பா இது உங்கள் சூரிய டெக் சேனல் நாங்கள் உங்கள் சூர்யா இன்றைக்கி அந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா யாருக்குமே தெரியாத நம்மளுடைய மொபைலில் யூஸ் பண்ணுற கீபோர்டில் இருக்கக்கூடிய அஞ்சு டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸை பற்றி தான் இன்றைக்கி அந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த வீடியோ மட்டும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் நண்பா அந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகே நண்பா அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் நம்மளுடைய சேனலை வந்து இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம்னா மறக்காமல் கீழே இருக்கிற ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண ப்ரெஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்படி பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெல் ஐக்கன் இருக்கும் அதை ப்ரெஸ் பண்ணிங்களா அந்த மாதிரி மூணு ஆப்ஷன் காட்டும் இதில் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு இருக்கிற ஆப்ஷனை நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுட்டீங்களா அந்த மாதிரி யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோ போட்டால் நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்த்துக்கலாம் ஸோ மறக்காமல் அந்த சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி அந்த பெல் ஐக்கனு ப்ரெஸ் பண்ணுறேங்க இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு பின்னாடி உங்களுக்கு இந்த தகவல் வந்து பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா அந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் பண்ண மறந்துடாதீங்க ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஓகே நண்பா அந்த அஞ்சு ட்ரிக்குமே உங்களுடைய மொபைல் இருக்கக்கூடிய கூகுள் கீபோர்டில் மட்டும் தான் பயன்படுத்த முடியும் ஸோ மறக்காமல் பிளே ஸ்டோர் போயிட்டு கூகுள் கீபோர்டை வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணி யூஸ் பண்ணி பாருங்க கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படி உங்களுக்கு பிளே ஸ்டோர் போயிட்டு டவுன்லோட் பண்ண தெரியலன்னா ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை இந்த வீடியோ கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் அதை டவுன் லிங்க் கொடுக்குறேன் நீங்கள் அதில் போயிட்டு ஈஸியாக டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே நண்பா அப்போ ஃபஸ்ட் ட்ரிக் என்னன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் உங்களுடைய மொபைல் கீபோர்டில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க இந்த ஆப்ஷனை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிக்கலாம்னா இந்த மாதிரி தான் வரும் இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க இந்த பக்கம் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லாங்குவேஜ் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த பக்கம் ரைட் சைட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லாங்குவேஜ் கொடுத்துருப்பாங்க இதில் நீங்கள் லெஃப்ட் சைடு இருக்கிறத சேஞ்ச் பண்ண வேணாம் ஆனால் ரைட் சைடு இருக்கிறத சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உதாரணமாக நான் தமிழை செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் செலக்ட் பண்ணிட்டு பின்னாடி உங்களுக்கு தமிழே டைப் பண்ண தெரியலன்னா ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை நீங்கள் இங்கிலீஷ்லேயே டைப் பண்ண போதும் நீங்கள் டைப் பண்ணுறது வந்து அப்படியே தமிழில் டிரான்ஸ்லேட் ஆகிடும் அதாவது அப்படி மாறிடும் எனக்கு வந்து இங்கிலீஷில் டைப் பண்ண தெரியும் ஆனால் தமிழே டைப் பண்ண தெரியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு யாரான இருந்தீங்களானா இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக வந்து உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஜஸ்ட் நீங்கள் அந்த ஆப்ஷனை மட்டும் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இங்கிலீஷில் டைப் பண்ண போதும் ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுவே தமிழில் மாறிடும் நீங்கள் அதுக்கு பின்னாடி யாருக்கு வேணாலும் மெசேஜ் சென்ட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே நண்பா அந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்க மறக்காம நம்மளுடைய சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஓகே நண்பா இப்போ ரெண்டாவது ட்ரிக் என்னன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் நம்மளுடைய வாட்ஸ்அப்பில் இல்லைன்னா வேறு எதனா ஒரு அப்ளிகேஷன்லேயும் டைப் பண்ணும்போது கேப்டல் லெட்டர் சுமார் லெட்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மாற்றி மாற்றி டைப் பண்ணுவோம் இந்த மாதிரி நீங்கள் தெரியாமல் டைப் பண்ணிட்டீங்களா அதை கிளியர் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் டைப் பண்ணணும் அப்படின்ற அவசியமே தேவையில்ல நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் டைப் பண்ண சென்டென்ஸை வந்து லாங் ப்ரெஸ் பண்ணிங்களான்னா அந்த சென்டென்ஸ் வந்து அப்படி செலக்ட் ஆகிடும் செலக்ட் ஆகிட்டு பின்னாடி கீபோர்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஏரமார்க் மாதிரி ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க அதாவது அம்புகுறி மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த ஆப்ஷனை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்களான்னா நீங்கள் அதை ஒரு முறை ப்ரெஸ் பண்ணிங்களானா நீங்கள் டைப் பண்ண சென்டென்ஸ் எல்லாமே அப்படி சும்மா லெட்டரில் மாறிடும் மறுபடியும் அந்த ஏர மார்க்கை ப்ரெஸ் பண்ணிங்களானா நீங்கள் டைப் பண்ண சென்டென்ஸ் ஃபஸ்ட்டு லெட்டர் மட்டும் கேபிள் லெட்டரில் மாறும் மறுபடியும் அந்த ஏர மார்க்கை ப்ரெஸ் பண்ணிங்களானா நீங்கள் டைப் பண்ண சென்டென்ஸ் ஃபுல்லாகவே அப்படி கேபிள் லெட்டரில் மாறிடும் ஓகே நண்பா நீங்கள் டைப் பண்ணும்போது தப்பாக டைப் பண்ணிட்டாலும் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை அந்த கீபோர்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஏர மார்க்கை நீங்கள் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் கரெக்டாக டைப் பண்ணி யார் வேணாலும் மெசேஜ் சென்ட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே அடுத்தது மூணாவது ட்ரிக் என்னன்னு சொல்லிட்டு பார்த்துக்கலாம் மூணாவது ட்ரிக் என்னன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து பஸ்ஸில் போயின்னு இருக்கிற போதோ இல்லைனா ஆஃபீஸில் எதனா ஒர்க் பண்ணி இருக்கிற போதோ நீங்கள் யார்கிட்டே டைப் பண்ணிங்களானா நீங்கள் என்ன டைப் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பக்கத்தில் இருக்கிறவங்க பார்ப்பாங்க அந்த மாதிரி யாருமே உங்களுடைய ஷார்ட் ஹிஸ்ட்ரே பார்க்கக்கூடாதுன்னு நினச்சிங்களானா கீபோர்டில் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ டாட் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த த்ரீ டாட்டை கிளிக் பண்ணிங்களானா ஃப்ளோட்டிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த ஃப்ளோட்டிங் அப்படின்ற ஆப்ஷனை நீங்கள் கிளிக் பண்ணுங்களானா உங்களுடைய மொபைல் இருக்கக்கூடிய கீபோர்டே அப்படியே தனியாக வந்துடும் அதுக்கு பின்னாடி அந்த கீபோர்டை நீங்கள் எங்கே வேணும்னாலும் நிறுத்தி வச்சுக்கலாம் உங்களுடைய ஷார்ட் ஹிஸ்ட்ரே அந்த மாதிரி மறைச்சி வச்சுட்டு பின்னாடி உங்களுடைய மொபைல் இருக்கக்கூடிய கீபோர்டை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் என்ன வேணும்னாலும் டைப் பண்ணிக்கலாம் அப்படி நீங்கள் டைப் பண்ணி இருக்கிற போது உங்களுடைய ஷார்ட் ஹிஸ்ட்ரே வேற யாரும் பார்க்கணும்னு நினைச்சாங்களா சத்தியமாக பார்க்கவே முடியாது இதை நீங்கள் பஸ்
அப்படின்ற அவசியமே தேவையில்ல நீங்க இந்த கீபோர்ட்ல நீங்க தமிழ்ல டைப் பண்ணிக்கலாம் கீபோர்ட்ல செட்டிங்ஸ் போறதுக்கு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்திருப்பாங்க அந்த ஆப்ஷனை நீங்க கிளிக் பண்ணீங்களா இந்த மாதிரி தான் வரும் இதில் ஃபர்ஸ்ட்டா பாத்தீங்கன்னா லாங்குவேஜ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்திருப்பாங்க அந்த ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணீங்களா உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா லாங்குவேஜுமே இந்த இடத்துல வரும் இந்த லாங்குவேஜ்ல நீங்க எந்த லாங்குவேஜ்ல டைப் பண்ண நினைக்கிறீங்களோ அந்த லாங்குவேஜ் வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க நான் இப்ப தமிழை செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் நீங்க தமிழ்ல டைப் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா இதுல பாத்தீங்கன்னா தமிழ் இந்தியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்திருப்பாங்க அந்த ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணீங்களா இந்த மாதிரி தான் வரும் இதுல பாத்தீங்களா தமிழ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தனியா கீபோர்ட் ஒன்று ஆட இருக்கும் அந்த கீபோர்ட் வந்து நீங்க செலக்ட் பண்ணிட்டு டன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்திருப்பாங்க அதை கிளிக் பண்ணுங்க அதுக்கு அடுத்தது கீபோர்ட்ல பாத்தீங்கன்னா சென்ட்ரல ஒரு பட்டன் கொடுத்திருப்பாங்க இங்கிலீஷ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த இங்கிலீஷ் பட்டன் நீங்க லாங் ப்ரெஸ் பண்ணீங்களா இந்த மாதிரி தான் வரும் இதுல பாத்தீங்கன்னா தமிழ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்திருப்பாங்க அந்த ஆப்ஷனை நீங்க கிளிக் பண்ணுங்க அதை வந்து கிளிக் பண்ண உடனே தமிழ் கீபோர்ட் வந்து தயார் ஆயிடுச்சு அதுக்கு பின்னாடி நீங்க தமிழ்ல டைப் பண்ணிக்கலாம் இப்ப நான் உதாரணமா அம்மா அப்படின்னு சொல்லிட்டு டைப் பண்ணி காட்டுறேன் அதே மாதிரி நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்க அம்மாவுக்கு ஆ வர்றதுக்கு ஆவ ப்ரெஸ் பண்ணுங்க அதுக்கு பின்னாடி பாத்தீங்களா அதுக்கு அடுத்து நீங்க இம் செலக்ட் பண்ண நினைச்சீங்களா மாவை நீங்க ப்ரெஸ் பண்ணீங்களா மால இருக்கிற எல்லா லெட்டர்ஸுமே இந்த இடத்துல வரும் நீங்க இதெல்லாம் இம் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு அடுத்தது அம்மா அப்படின்ற ஆப்ஷனுக்கு வந்து நீங்க மா கடைசி லெட்டர் வந்து நீங்க செலக்ட் பண்ணணும் நினைச்சுக்கலாம் இதுல நீங்க மா அந்த லெட்டர் மாதிரி நீங்க ப்ரெஸ் பண்ண போதும் மாவுல இருக்கிற எல்லா லெட்டருமே அந்த இடத்துல வந்துடும் இந்த மாதிரி நீங்க ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு பின்னாடி மா அப்படின்ற லெட்டரை வந்து நீங்க இந்த இடத்துல செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் தமிழ்ல மொத்தம் பாத்தீங்கன்னா இருநூத்தி நாற்பத்தி ஏழு லெட்டர்ஸ் இருக்கும் ஆனா இங்க பாத்தீங்கன்னா கம்மியா தான் இருக்கும் இப்ப நீங்க உதாரணமா கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு டைப் பண்ணீங்களா நீங்க கா மட்டும் நீங்க ப்ரெஸ் பண்ண போதும் காவல் இருக்கிற இந்த மாதிரி காவல் இருக்கிற எல்லா லெட்டர்ஸுமே இந்த மாதிரி வந்துடும் உங்களுக்கு எந்த லெட்டர் வேணும்னு நினைச்சீங்களோ அதை செலக்ட் பண்ணிட்டு நீங்க ஈஸியா டைப் பண்ணிக்கலாம் ஓகே நான் இப்போ அந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்கேன் நினைக்கிறேன் அப்படி பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா அந்த வீடியோ லைக் பண்ண மறந்தாங்க நண்பா உங்களுடைய நண்பர்களுக்கும் இந்த வீடியோ வந்து ஷேர் பண்ணிவிடுங்க ஓகே நண்பா மேலும் இது போல வீடியோக்களை தொடர்ந்து பார்க்கணும்னு நினைச்சிங்கன்னா நம்மளுடைய சேனல் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு அப்படி பக்கம் இருக்கிற பெல் பட்டனும் தட்டி விட்டுருங்க ஓகே நண்பா பாய் அடுத்த ஒரு நல்ல வீடியோவில் சந்திக்கிறேன் அதுவரை உங்கள் கிட்டே இந்த வீடியோ பெறுவது நா